大家好，嘟嘟来了。是的，我是彼得舅舅。清明节快到了，有网友希望舅舅可以分享青团做法。青团不难做，问题是艾草不容易找，所以舅舅就用菠菜替代。没想到口味不错，大家可以试试。这个我更喜欢。哦，是吗？芋头去皮后，净重五百克，爆成丝。今天舅舅要做个咸口味内馅，很好吃的，大家千万别错过了。芋头刨成这样就很好，千万不要太粗。虾米三十克，清洗干净再用清水泡软。锅内倒入食用油，多一点没关系。这是整个食谱的用油量：一百克小红葱片，冷油下锅，炉开中火，慢慢将葱片油炸至金黄色。好了，这样就可以了。葱片冷却后，颜色还会更深一些。将沥干油分的葱片摊开散热，静置一旁备用。原货不需清洗，炉开中火，勺入三大匙炸葱油。香菇一百克切成丁，倒入货内边一边香。泡软后的虾米、沥干水分，加入一起煸炒至溢出香气。接着再将预先备好的肉末一起倒入拌炒，直到肉末颜色转白。加入一点泡过虾米的水，这时候可先熄火，然后开始调味：半小匙五香粉，半小匙胡椒粉，二小匙糖，这里用的是蔗糖，二小匙生抽，一大匙蚝油，半小匙盐。口味比较重的朋友，盐可以多加一点。炉重开，低火拌一拌炒，最后再加入一小匙麻油，也有人称它为香油。芋头丝倒入前，先熄火，避免芋头丝煮熟了。冷却后的葱酥也全部一起加入，然后在炉火不开的情况下。将所有食材与调味料拌匀就可以了。好了，这内馅就完成了。接下来我们来处理膏皮部分，菠菜150克，洗净备用。水煮至沸腾，再加入一点食用苏打，介意或家里没有的朋友可不加。将清理干净后的菠菜倒入，大火汆烫个10秒左右就可以了。将菠菜取出，沥干水分后，再切成小段。切细后才容易搅拌，全部加入搅拌器，加入一百毫升清水，再将菠菜搅成糊状。好了，静置备用。今天用这牌子的水磨糯米粉，取出四百克，倒入一个较大料理盆，备用。取另一个锅子，倒入250毫升清水、3 0克蔗糖、白砂糖也可以，沾米粉10克，然后再四大匙炸葱油，炉开中低火，不停搅拌，直到煮开。锅边开始起泡就可以了，不需要煮至沸腾。取出。慢慢倒入预先备好的糯米粉内，粉烫了，要小心。是的，边倒入边用双筷子拌匀，继续拌一拌，直到手部可以接受的温度，再改用手搓。再将预先备好菠菜泥适量加入。每个牌子的粉吸水量有别，这个菠菜泥千万不能一下全部倒入，要一点一点加入，至到适合的软度就可以了。好了，面团这状态应该可以了。粘在盆底的面团刮干净。您看，这波菜泥还剩下一点，如果用五百克的糯米粉就刚好。完成后的面团是这状态，有点粘性，可以戴上手套或双手抹点油都可以。
这完成后的面团延展性很好的。盆里涂点油防粘，再将面团分成小剂，每小剂五十克，这可分成十六小剂。盖上湿巾，避免被风干。双手抹点油比较容易操作，取一小面积做最后一次揉匀。小面积正中按个深穴，再捏成个小碗状，加入预先备好的芋头内馅，再用虎口收拢法捏合。必须严实，避免成品露馅。双手合拢，轻轻按实，挤出膏体内多余气体，然后在生坯表面抹点油，再搓圆。今天就不做任何造型了，感觉圆滚滚的也不错。垫上一片香蕉叶，一个菠菜生坯就完成了。这一次我们更靠近镜头一点，方便大家可以看得更清晰。掌心抹点油，搓圆，又完成一个。此食谱完成后共十六个。水煮开，将蒸格放上，将两蒸格叠一起，每格可放生坯八个，中火蒸十二至十五分钟，这取决炉火大小。时间到，直接开盖取出。刚蒸熟的成品表面布满小水珠，别担心，待成品冷却后会自行收干。成品不变硬也不粘手，所以不需要抹油。这是隔了一夜的菠菜青团，您看看，在不重蒸情况下，是不是还很软呢？哇塞，超棒的！嗯，即使隔了一晚上，依然 Q 弹软糯。这做发型真的很满意，大家都喜欢吗？喜欢也来试试看吧。视频看到这里，能不能帮我们分享一下，让大家也有机会分享这美味的菠菜青团？真的非常感谢大家，谢谢大家，嘟嘟爱你们哟。大家好，我是嘟嘟。大家好，我是彼得舅舅，欢迎大家回来我们的频道。今天舅舅要做梅菜包，它蓬松，暄软。而且隔夜不变硬。哇，这样好好学起来。是的，首先将冷水浸泡后的梅菜清洗干净后挤干水分，再照着视频做法，先将梅菜切细，再剁碎。要剁到很脆吗？不需要，保留一点颗粒，这样完成后的成品嚼起来会特别咸香。剁碎后是这样的状态，明白。将剁碎后的梅菜静置一旁待用，三个蒜瓣清理后一样剁碎。热火倒入三大匙食用油，约五十毫升。舅舅要开始料理包子内馅了。油热后倒入四分之一小匙姜末，中火爆香。姜末只要少量，增加一点香气就好。接着，将剁碎后的蒜末倒入一起爆香，一直油爆至蒜末微微金黄。加入一百克肉末，这肉末尽量选用三比七肥瘦比例，炉继续保持中火，慢慢将肉末中的油脂爆香，直到肉末炒开，炒香。这时候，将两百克剁碎后的梅菜加入一起炒香。哇，很香的呀！是的，舅舅要开始调味了。一大匙白糖，一小匙胡椒粉，少许麻油增添一点香气
一大吃蚝油，最后再半小时老抽上色，再将所有食材一起炒匀，最后加入两大匙清水，约三十毫升，确保食材入味。起锅前先试个味，此时若不满意，还可以做调整。在此温馨提醒一下，内馅部分口味必须稍微偏重一些，这样完成后的包子才够味。内馅炒干后离火，整个内馅拌炒过程约十分钟，完成后的内馅降温备用。好了，舅舅开始准备包子皮了。五十克甜菜根，与一百六十毫升温水。倒入料理机内搅拌，甜菜根有一定的酒精味，加了温水就可以轻易去除，而且还能促进酵母化开。萃取出甜菜根一百六十毫升，加入三克即溶酵母，稍微拌一拌。制作包子一般上以一克酵母兑一百克面粉，让酵母醒个十分钟。料理盆中倒入三百克低筋面粉。四十克细砂糖，三颗无铝泡打粉，让整个发酵更加稳定。十五克猪油，这也可以用白油或其他食用油取代。成果上有差别吗？会有的，选用猪油，成品隔夜不会变硬。加上是梅菜内馅，不需从蒸就能直接享用。十分钟后，菜根汁表面浮现很多小气泡，这是酵母醒发后正常状态。将甜菜根汁慢慢加入粉料中，边加入边拌匀，直到完全加完为止。先拌一半，再徒手揉揉，揉至盆里无干粉的状态下，再将面团移至案板上，继续搓揉二十至二十五分钟。唯有足够搓揉时长，这面团才足够韧性，完成后的包子才会特别暄软。这是揉了二十分钟的状态，将面团一分为二。从横切面来看，面团在足够搓揉的情况下，内部将呈现非常细致且无气孔状态。案板上撒一点干粉防粘，一样是踢粉吧？是的，嘟嘟都学会了哦。接着将面团匀分为十小剂，整个面团重五百二十克，匀分后每小剂约五十二克，一点都不浪费。对呀、啊，将匀分后的小剂面团按着视频做法，逐一整圆，再顺序排列，再用湿巾盖上保湿，按着事先完成的面积顺序取出，先稍微按扁。再擀成边薄中心厚一点的圆片，再勺入适量的梅菜内馅。这包子食谱完成后共十个，所以内馅部分还请大家自行酌量，匀分成十小份，这就免去内馅过剩或不足的问题。在包好的包子生坯，垫上预先备好的包纸，一个包子生坯就初步完成了。相同的做法。重复至完成，将完成后的包子生坯盖好。静置发酵三十分钟，发酵三十分钟后，蒸货内倒入一千五百毫升清水，将包子生坯直接上锅，盖上锅盖，中高火蒸十五分钟。时间到，锅盖微微掀开，用筷子撑个小缝隙，五分钟，出锅里内部散热，避免包子遇冷，一下收缩。咦，怎么不是红色的？用甜菜根汁蒸熟。就是这金黄色效果，喜欢红色的朋友，只要在菜根汁里挤入几滴柠檬汁即可。舅舅这包子做法，暄软中带有弹性。
一按就下去，一松开就回弹，而且隔夜也不会变硬，加上梅菜咸香口味，隔夜不需从蒸，第二天就能直接享用。小朋友带去上学，再好不过了。真的特别好吃，希望舅舅有将整个制作过程完整表述清楚。姑姑阿姨们，嘟嘟真心推荐，千万不要错过。